उत्साह में चपड़ गुड़
ಶಕುಡು ನಮ್ಮದಗಿನ ದೇವುಡನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಬಾನು ಗೂಚಿ ಉತ್ಸಾಹ ಗಾನಮ ಆಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಬಾನು ಗೂಚಿ ಉತ್ಸಾಹ ಗಾನಮ ಆಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಬಾನು ಗೂಚಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕುರ್ಚೇದ್ರ ಪೈಕಿ ಕುರ್ಚೇದ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತು ನಾಮಂಲೋ ಈ ಉದಯಗಾ ಶ್ರಮಂಲೋ ಮರುಸಾರಿ ಮೀ ಅಂದರಕಿ ಒಕ ದೇವನಿ ದಾಸುಡಗಾ ನಾ ಋತ್ವಿಪೂರ್ಕಮಂತಿ ಕ್ರಿಸ್ತೇಶ ನಾಮಂಲೋ ಮೀ ಅಂದರಕ ವಂದನಾ ತೆಲಿ ಚೇಸ್ಕೊಟ್ನಾನ ಪ್ರಿಯಲಾರ ಮೆಮ್ಮನನು ಈ ಲಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ವಲ್ಲ ಗಾನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಲ್ಲ ಪತಿ ಉದಯ ಈ ರೀತಿಗಾ ಕಲ್ಸ್ಕೋಡಾನಕಿ ಮೀರು ನೇನು ಮೀಕು ಇಂದಲೋ ಕನಬಡಿನ ಮೀರು ನಾಕು ದೇವುಲ್ಲೋ ಕನಬಡತನಾರ ನೇನು ಒಕ ಸಾಮಾನಂಗಾ ಒಕ ಮಾನವಡಗಾ ದೇವನ ದಾಸುಡಗಾ ಮೀರು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಲೋನ ಗಾನಿ ಲೇಪತ ಟಿವಿ ಲೇಸ್ಕೊ ಚೂಸಿನಪ್ಪುಡ ಗಾನಿ ನೇನು ಮೀಕ ಕನಬಡತನಾನು ಕಾನಿ ಅಕ್ಕಡ ಮೀರು ವಿಂಟುಂದದಿ ಮೀರು ನಮ್ಮಿನ ದೇವನಿ ವಾಟ ವಿಂಟುಂದಾಲ ದಾನಿನೇ ಮೀರು ಮನಸಲ ಬೆಟ್ಕೋಲಿ ಕಾನಿ ಮೀರು ನಾಕು ಕನಬಡಕ ಹೋಯಿನ ನಾ ದೇವುಲ್ಲೋ ಮೀರು ಉನ್ನಾರನೆ ಕನಬಡತನಾರ ನೇನು ಅಂತನಾ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ಸಮಯಮಂದ ಐನಪ್ಪುಡ ಕೋಡನು ದೇವನಿ ಮಾಟಲು ಮನಕು ಉಚಿತವಂಗಾ ಮನ ದಗ್ಗರಕ ವಸ್ತಂದಾನಿ ಎಂತ ಮಾತ್ರ ದಾನಿನಿ ಮನವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಚೇಕೋಡ ಎಂದಿಗಂಟಾವ ದೀನಿನಿ ಮನವು ಎಂತ ಖರೀದಿ ಬೆಟ್ನಾ ಅದಿ ಮನಕು ದೊರಕದು ಅರ್ಥ ಮಾತ್ನಾನಿ ದೀನಿನಿ ಅಂದ ಜೈಡಾನಿಕಿ ಎಂದರೋ ಸ್ಯಾವಕಲು ಭಕ್ತಲು ಅನೇಕ ಮಂದರ ಕೋಡನು ಪ್ರಾಣಾಲ ಕೋಡ ಅರ್ಪ ಜೇಸ್ಯಾರ ಆರ್ತಿಕ ಇಬ್ಬಂದರು ಪಡ್ಡಾರ ರೋಗಾಲ ಪಡ್ಡಾರ ಕಾನಿ ಈ ಕ್ರೀಸ್ತು ಸುವಾರ್ತ ಮಾನವನು ಪ್ರಕಟಿಂಚಾರ ಪ್ರೀಲಾರ ಎಂದಿಗಂಡೆ ಅದು ಎಕ್ಕಡ ನಿಂಚಿ ವಾರ ನೇರ್ಚುಕುನಾರಂಟೆ ಆ ಗುರುವೈನ ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತು ನೇರ್ಪಿನಂಟಿ ಉಪದೇಶು ಕನಕ ದೇವಾದಿ ದೇವುಡು ಘನಮೈನ ದೇವುಡು ಈ ಉದಯಗಾ ಸಮಯಂಲೋ ಮನ ಮಂದರು ಕೂಡ ಕೊದ್ದು ಸಮಯಂಲೋ ದೇವನಿನಿ ಮಾಟಲ ವಿನಿ ಪ್ರಭುನಿ ಸ್ವರಿಸ್ತಾಂ ಒಕ್ಕೋಸಾರಿ ಮನ ಪ್ರಾಣಾಲು ಚಾಲಾ ಅಲಸಟ್ಲೋ ಪಡಿಪೋತಾ ಉಂಟೈ ಎಲಾಂಟಿ ಅಲಸಟ್ಲೋ ಪಡಿಪೋತಾ ದಂಟೆ ಮರಿ ಮನ ಚಪ್ಪಲೇಂ ಪ್ರೀಲಾರ ಮರಿ ಆ ಸಮಯಂಲೋ ಏದುಂಟೇ ಅದಿ ತಾಗಿಯಲ್ ಅನ್ಪಿಸ್ತದೆ ಕನೀಶಿನು ಅದಿ ಕೂಡ ಈ ಮಧ್ಯನ ಮೀರು ಚೂಸಾರ ಚಾಲಾ ಭಯಂಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಬೈಟ ಜರುಗುತ್ತನೆ ಈ ತಾಗುಬೋತು ಅಲವಾಟ ಪಡಿಪನ ಪ್ರತಿ ವಕ್ಕರು ಈ ಯಕ ತಾಗಡಾನಕಿ ಇವಿ ಲೇನೆ ಸಮಯಂಲೋ ಕೊಂತ ಮಂದರು ಮನಂ ಟಿವಿ ಲೋ ಮೇನು ನೇ ಚೆಪೆ ಮಾಟ ಕಾದು ಟಿವಿ ಲೋ ಆಟಲೋ ವಾರ್ತಲ ಚೂಸ್ತನ ಪ್ರೀಲಾರ ಈ ಶಾಂತಿ ಡೇಸ್ಲಿ ಇದಿ ಆಲಕಾಲೇ ಅನ್ ಚೆಪೆ ಆ ಮತ್ತುಕ ದಾನಿ ತಾಗೇಸಿ ಚಾಲಾ ಮಂದರು ಪ್ರಾಣಾಲ ಕೋಲು ಪೋಯರ ಅಂತೆ ವಾಲಿಕೆ ತಾಗಡಾನಕಿ ಲೇಕ ಅದಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಕದಾನಿ ತಾಗೇಸಿ ಬ್ರತಕಲೇದು ಪ್ರೀಲಾರ ಚನಿ ಪೋಯರ ಕಾನು ಎಂದಿಗ ಅಲಾ ಚೇಸ್ತರಂಡೆ ಅದಿ ಕೇವಲಮು ಮನ ಶರೀರಂಲೋ ಉನ್ನ ದಾನಿನಿ ಈ ಯಕ ಕ್ರಿಮಿಕಲ್ ಏವಿ ಪಟ್ಟಕೊಂಟ ಮನಕು ಸುಬ್ಬರಪರ್ಚಡಾನಕಿ ಅದಿ ತಯಾರ್ ಚೇವು ಅದಿ ದಾನಿಕ ವಾರ್ಡ ಮಾನಿಸಿ ವೀರ ತಾಗಡಾನ ಕೋರ್ಕುನಾರ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲಗನೆ ಪ್ರೀಲಾರ ಶರೀರಂಲೋ ನ ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಕೊಂಚವರಿ ಅತಲಾ ಕೊತಲಮ ಐಪೋಯಿನಪ್ಪುಡು ಮನವ ನಮ್ಮಿನ ದೇವುಣ್ಣಿ ಮನವು ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿಗ ಆ ಕಷ್ಟಮಲೋ ಎಂದಿಗಂಡೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜಲು ವಾಲಿಕ ಕಲಿಗಿನ ಬಾಧನ ಬಿಟ್ಟಂಟ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ವಾರು ಎಂದಿಗಂಡೆ ಆ ಐಗಿಟ್ಟು ದೇಶಮಲೋ ಆ ರಾಜು ರಾಜು ಮಾರಿನ ತರ್ತ ರಾಜು ಎಟ್ಟಿ ಪನ್ನು ಚೇಂಚಿ ಚಾಲಾ ಬಾಧನ ಬಿಟ್ಟೆ ವಾರು ಎಟ್ಟಿ ಪನ್ನುಲು ಬಿಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೂರುಮಲು ಬಿಡಿಸಾರಂಟ ಆ ದೇವಿ ದೇವಿಗೆ ಆ ನಿಟ್ಟೂರುಮಲು ದೇವಿ ದೇವಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತರವಾತ ದೇವಿಡೇ ಕೆಂದಕೊಚ್ಚಿ ಮೋಸೇತೋ ಮಾಟ್ನಾಡಿ ಮೋಸೇಕ ತನ್ನ ಸಮದ ಶಕ್ತಿ ಬಲಮನ ಇಚ್ಚಿ ಆಯನ ಪಂಪಿಂಚಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಿ
విలువైనటి కారణ జన్ముడు అక్కడ మనకు కనబడతాడు ఎవరు మానవాకు పుట్టినటువంటి సంశాన్ ఈ సంశానం దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళికలుగా ఇతనికి జన్మనిచ్చాడు అన్న సంగతి బైబుల్ చెప్తుంది ఎవరికి న్యాయాధిపతుల కాలంలో దేవుడు న్యాయాధిపతులను ఒక్కొక్కరు పెట్టుకుంటూ వచ్చాడు అలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఈ పిల్లలు లేని గొడ్రాలైన భార్యాభర్తలు ఇద్దరికీ దేవుని దేవదూత ద్వారా వచ్చి మాట్లాడించి అతను ప్రత్యక్షపరచుకొని అతని తల్లి కర్మంలో పుట్టింది మొదలుకొని ప్రకడవరు కూడా ఆయన తలకు మంగళ కట్ట లేకుండా నాజురు చేయకుండా ఆయన అతను చాలా బలవంతుడిగా ఓడుకున్నట్టు మనం చూస్తాం ప్రియులరా ఏది ఏమైనప్పుడు కూడాను ఈ యొక్క శత్రువులు ఆయన చూసి జడిపడు మహాబలంతో ఆయన యుద్ధం చేసిపడి ఎలాగైనా సంసోను మట్టు పెట్టాలి అన్న ఉద్దేశం ఈ సర్దాలకు ఈ పిలిస్తులకు ఎప్పుడు ఉంది ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా వాళ్ళు వల్ల కాలేదు కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారో తెలిసారా ఆనాడు ఉన్న ఇస్రాయేల్ ప్రజల్ని చాలా బాధ పెట్టేమన్నంటే మీ నాయకుడిని మీరు మాకు అప్ప చెప్తే మీకు మేము హాని చేయకుండా విడిచిపెడతాం వాళ్ళు పెట్టిన బాధలు పెట్టి వీళ్ళందరూ తమ నాయకుడైనండి శంశాన్ దగ్గరికి వెళ్ళారు నిన్ను బంధించాలి నిన్ను బంధిస్తామని మేము చెప్పాం అని చెప్పినప్పుడు మీరు నన్ను బంధిస్తారా అని అడిగినప్పుడు అవును అంటే అప్పుడు ఆయన ఏ లెక్కను ఒప్పుకున్నాడో అక్కడ వాక్యాలు చూసుకుంటున్నాం అంటే ఆయన ఏం చేశాడు మిమ్మల్ని మేము ఏమి చేయం కానీ మేము ఇస్రాయేల్ నిన్ను పిలిస్తిల్ సర్దాలకు ఒప్పు చెప్తుంటే ఆయన ప్రజలు కదా ఒప్పుకున్నాడు ఆయన అంగీకరించాడు పిల్లలరా ఆయన్ని తీసుకొస్తున్నారు బంధించి ఎక్కడికి ఆ పిలుస్తులు శబ్దాలు గొప్ప చెప్పడానికి మార్గంలో ఎప్పుడైతే పిలుస్తులు వస్తున్నారా అని తెలియగానే దేవుని మహాశక్తి వచ్చి ఆ తాళ్ళతో కొత్త తాళ్ళతో కట్టి తీసుకొచ్చారా ఆ తాళ్ళన్నీ కూడా కాలిపోయి ఊడిపోయాయని ఈ యొక్క వాక్యంలో మనం పదిహేను న్యాయాధిపతిలో నా పదహారు పదిహేడు వచనాల్లో ఇవన్నీ కూడా రాయబడి ఉన్నాయి పిల్లలరా ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ మహాశక్తి వచ్చిందో వీళ్ళందరూ మరి మీద పడతా ఉంటే అక్కడ ఉన్నంటే ఒక ఆయుధం దొరికింది మన అందరికి తెలుసు అది గాడి తాలుక దవడ ఆ దవడ పట్టుకొని దేవుడిచ్చిన శక్తితో అందరినీ యుద్ధం చేసి రమారమి వెయ్యి మందిని అతను మట్టి పెట్టాడు ఈ మట్టి పెట్టిన సమయంలో ఇంత మందులతో యుద్ధం చేసి వాళ్ళందరినీ జయించగలిగిన శక్తి అతనిది కాదు అతనిలో వచ్చిన దేవుని ఆత్మశక్తి అతను గెలిచాడు పిల్లలు గెలిపించాడు దేవుడు కానీ గెలిచిన తర్వాత ఇతను అలసట్లో పడిపోయాడు ఎంతటి అలసట్లో పడిపోయాడంటే చివరికి అక్కడ తాగడానికి గుప్పేడ నీళ్లు కూడా లేవు అప్పుడు అప్పుడు సంసారం దేవునికి ప్రార్థన చేశాడు న్యాయాధిపతి గ్రంథంలో పదిహేను అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచనాన్ని ఒక మాట మనం చదువుతున్నాం ప్రియులారా ఏమని రాయబడిందో చూస్తున్నాం అప్పుడు అతడు మిక్కిలి దప్పి గొనినందున యహోబాకు మొరపెట్టి నీవు నీ సేవకుడు సేవకుడిని చేతి వలన ఈ గొప్ప రక్షణ దయచేసిన తర్వాత నేనిప్పుడు దప్పి చేత చచ్చి సున్నతి పొందని వారి చేతిలోను పడవలనా అని వేడుకున్నాడంట ఇంత గొప్ప రక్షణ వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి నన్ను గెలిపించి చేశావు ఇప్పుడు నేను ఆకలి దప్పి చేత మీరు చావాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకా ప్రభు గెలిపించావు అతడు అడిగా మాట అదే ఇంత మందిరి చేత గెలిపించి చివరికి నేను అలసట్టుతో ఇక్కడ ప్రాణాలు పోయినా లేకపోతే ఏం జరిగినా నేను ఏమి కాకుండా పోయినట్టే కదా తండ్రి అని ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు అలా చేయని ప్రియులా మహాత్కారం చేశాడు చూచక్రియలు చేశాడు అద్భుతాలు చేశాడు ఎలాంటి అద్భుతం చేశాడంటే ఆయన ఉన్న స్థలంలో ఎంత గొప్ప కార్యం చూడండి ప్రియులారా అక్కడ రాయబడింది ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సంస్థను వేడుకున్నాడు పంతొమ్మిదో వచ్చిన దేవుడు ఏమిటి లహీలలో ఉన్న ఒక గోతులు చీల్చి దానిలో నుండి నీళ్లు బయలుదేరేను అతడు త్రాగిన తర్వాత ప్రాణము ప్రాణం ఏమైందో తప్పనిలింది అతడు బ్రతికాను కాబట్టి దాని పేరు నేటి వరకు చూడండి అక్కడ ఎన్నో కోరి అనబడిను అని చెప్తుంది ప్రియులారా ఏమిటి అక్కడ ఒక ఆశ్చర్య కార్యం కానీ దేవుడు చెయ్యకపోతే ఆ సందర్భంలో సంసార ప్రాణాలకి అక్కడ ఏమాత్రం కూడా విలువలే కానీ దేవుడు అతను ఏం చేశాడంటే అక్కడికక్కడే ఆ నీళ్లను కుమ్మరించి ఆ గోతులో వాడి నీళ్లు చింపించి నీళ్లు త్రాగిన తర్వాత 
అతను ప్రాణ అతను ప్రార్థన చేశాడు నన్ను ఇలా వదిలేస్తావా ప్రభా ఎందుకు ప్రభా గెలిపించావు మరి అని అడుగుతున్నాను ప్రియుల ఒక్కొక్కసారి భక్తులు ఎంతో మంది ఇలాంటి ప్రార్థన చేశారు ఎవరు చేశారంటే మోసే చేశాడు యహోష్వా కూడా చేశాడు యహోష్వా ఎరుగో పట్టణాన్ని చేయించిన తర్వాత ఆయా పట్టణానికి వెళ్ళి కొంతమంది యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయా వారు ఇస్రాయేల్ వారిని తుత్తు నీళ్ళుగా వాడగొట్టారు మూడు వేల మందిని ఎంతమందిలో వెళ్ళిన తర్వాత అందులో సకాల సకం మంది ప్రాణాలు పోయాయి ప్రియులారా వాళ్ళు వచ్చి చెప్పి వార్తను పెట్టి ఏడుస్తుంటే యహోష్వా ఏడవడం మొదలెట్టాడు బూడిదలోకి వెళ్ళి కూర్చొని ఏంటి ప్రభావ మమ్మలను అంత పెద్ద పట్టణాన్ని చేయించేటట్టు చేశావు ఇంత చిన్న పట్టణాన్ని మేము ఓడిపోయాము ఇందుకా ప్రభు అని ఆయన బతిమాడతాడు అలాగే దేవుని కోపం ఇస్రాయిల్ మీద రగులుకున్నప్పుడు వాళ్ళని హతమార్చాలన్నప్పుడు మోసే ప్రార్థన చేస్తాడు ప్రభాను ఐగత్తు నుంచి అద్భుతాలు చేసి ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటించి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఒకవేళ ఒక దెబ్బకే వీళ్ళందరినీ నాశనం చేస్తే ఐగుప్తులు అందరూ ఆలకించి ఇందుకే దేవుడు తీసుకెళ్లాడని చెప్తారు ప్రభు దయచేసి నాయన అలాంటిది కాకూడదని వాళ్ళు బతిమాడారు రిలరా వీళ్ళు బతిమాడాడు సంసన్ బతిమాడాడు యహోష్వ బతిమాడాడు మోసే బతిమాడాడు కానీ ఈ నేటి సమాజం గురించి క్రైస్తవులైనటి దేవుడు నమ్మేమని చెప్పిన వారు ఏ విషయంలో కూడా బతిమాడుకోవటం లేదు ఎందుకని చెప్పండి ఆపత్ కాలంలో నువ్వు నాకు మరపెట్టము నేను నీకు ఉత్తరం ఇస్తానికి కీర్తనలు చెప్పాడు కనుక ఇలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితులు విపరీతం జరిగితే మనం గోలు గిల్లుకొని నేను బాగున్నాను నా వాళ్ళు బాగున్నారు అంతే చాలనుకున్నామా ఈనాడు క్రీస్తుకు ఉన్నట్టు బిడ్డలకు ఉన్న సంబంధం ఆయన మనల్ని ప్రేమించలేదంటారా ఆయన మనల్ని ఆదరించలేదంటారా ఈ చివరి దినాల్లోనా ఎంతో మంది భక్తులు చూడక వాళ్ళు తృప్తి పొందారు ఎందుకంటే బైబుల్ ఎప్పుడు చెప్తారు ఆనాడు పిత్తలు వారు దూరంగా ఉండే వాగ్దానం భూమి చూశారు వాళ్ళందరూ వెళ్ళకపోయినా మేము పరదేశమని ఆ విలువైన పరలోక రాజ్యమైన దాని గురించి వారు ఈ యాత్రను ముగించుకున్నారని అలాగే ఇప్పుడు దేవుని రాజ్యంలోకి వెళ్ళాలి ఇక యుగములు కూడా ఆ దేవుడితో ఉండాలి అనుకుంటే ఇంకా కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నప్పుడే ఇంకా దేవుని వాక్యం మనకు వస్తున్నప్పుడే ఇంకా దేవుని ప్రేమ కృప మనకు వచ్చినప్పుడే మనం జాగ్రత్త పడకపోతే మనం నిర్లక్ష్యం చేసినట్టయితే మన బ్రతుకులు ఏమవుతాయి చూస్తా ఏమైపోతాం సంసాన్ని ఇదే కాకుండా ఈ స్వినిస్తులకి శబ్దాలకు ఆయన బంధించి తీసుకెళ్ళిపోయినప్పుడు అతని వారి దేవతలకు బలి ఇవ్వడానికి వాళ్ళందరూ కలిసి ఆ స్తంభాన్ని కట్టేసినప్పుడు చివరిలో అక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా చెప్పినట్టు అక్కడ ఇక్కడ ఎలాంటి ప్రార్థన చేశాడో ఆ ప్రార్థన అక్కడ కూడా చేశాడు ఇక్కడ పద్యం చెప్తున్నాడు అప్పుడు అతడు మిక్కిని దాగు కొని ఉందని యహోవాకు మొరపెట్టి నీ సేవకున చేతి వలన నీ సేవకుని చేతి వలన ఈ కార్యం రక్షణ దయచేసిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు దప్పికొని చేత చచ్చి సున్నతి పొందని వారి చేతిలోను పడవలన అని ప్రభుని వేడుకున్నాడు ఇక్కడ ఇలా వేడుకున్నాడు అదే రీతిగా ఇరవై మన జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే వాటిలో పదహారో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చంలో కూడా అని చక్క నేనేంటి ప్రార్థన చేశాడు ఇరవై ఎనిమిది పదహారు ఇరవై ఎనిమిది ఏమని చేస్తాను సం అప్పుడు సంసోనం యహోవా ప్రభు దయచేసి నన్ను ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకొను దేవా దయచేసి ఈసారి మాత్రమే నన్ను బలపరచము నా రెండు కనుల నిమిత్తమును పిలిస్తులు ఒక్కసారి దండించి పగ తీర్చుకునేమో యహోవాకు మొర పెట్టగా అతని ప్రార్థన విన్నాడు ఆ చివరికి సార్ అతడు దేవుని వ్యతిరేకం చేసి ఆ దలీల లాంటి వారి యామంలో పడిపోయి వారి ఇష్టానుసారంగా శరీరాన్ని చూపించి అతన్ని మహిమను పడగొట్టేటట్టు చేసి ఎందుకంటే ఆయన పాపం అనేది అంటే ఒక్కసారి వచ్చి వెళ్ళిపోదు మాటి మాటకి ఏదో రెక్కన ఎక్కడో ఒక దగ్గర నేను కవ్వించి నవ్వించి పడగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను బైబుల్ కూడా చెప్పింది ఏమంటే నీ విరోధైన అపవాది గర్జించిన శివం వలె ఎవరిని మింగుదువా అని తిరుగులాడుతున్నాడు అంటాడు విరోధ అపవాది మనకి విరోధ లోకస్తులు ఎవరు కారండి ఆ లాలు విరోధులు విరోధులు ఈ శిక్ష ఈ యొక్క విరోధ తత్వం తెచ్చిపెట్టింది ఎవరంటే ఆ యొక్క దుష్టుడైన సైతాన్ని కదా ప్రియులర్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్టు పరిస్థితి చూస్తే ఏమంటే దేవుడు మంచి ఉజ్జాలమైన భవిష్యత్తు మంచి బలాన్ని ఇస్రాయేల్కి ఒక నాయకుడిగా తయారు చేస్తే సంసాను ఆయా సందర్భాన్ని పెట్టి కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఆయన 
ఆ విధంగా ప్రవర్తించడం వలన ప్రవర్తించడం సంగతి తట్టించు ఆయన విలువైనది దాచిపెట్టిన ఒక మర్మం ఏంటంటే తన బలవాన్ని ఎవరికి తెలియపరచకూడదు ఏమండి అతని అతని శరీరం మీద అతని స్కూల్ల మీద ఎప్పుడైతే ఆ కత్తి పడుతుందన్న మర్మము తన తల్లిదండ్రులకి తనకు మాత్రం తెలుసు ఇంకెవరికీ తెలియదు తల్లిదండ్రులు తన కుమార్ని ఆ రీతిగానే రహస్యం కాపాడాడు ఆ కుమారుడు తెలియపరిచాడు కానీ ఇతడు పరుల జోలికి వెళ్ళి పరుల యామంలో పడిన తర్వాత ఆ మహిమను అతను నిర్లక్ష్యం చేసి చెప్పేశాడు ఆమె ఏమైనా ప్రేమించిందా ఆయన్ని అమ్ముకోవడానికి ప్రేమించింది కానీ ఆయన నమ్ముకోవడానికి కాదు పిల్లలు ఈ లోకం అంతే ఈ పరిస్థితులు అంతే ఈ మనుషులు అంతే ఆ ప్రకారంగా ఉన్నారు కానీ నువ్వు ఇంకా నువ్వు దాటిని అర్థం చేసుకోలేక నీ భవిష్యత్తును పోగొట్టుకుంటున్నావేమో అక్కడ దాహంతో చనిపోతున్న సమయంలో ఇక ఇంతమందిని జయించాడు అన్ని చేశాడు కానీ అలసట వచ్చేసింది ఈ అలసట్లోన బ్రతుకుతానన్న నమ్మకం కూడా లేక పరమాత్ముడికి ప్రార్థన చేస్తే వెంట కంటే ఆశ్చర్యకార్యం చేసి అక్కడ అది నీళ్ళు వచ్చే స్థలం కాదు ఏమి కాదు కానీ దేవుడికి సమస్యం సాధ్యం కదా ఇమ్మీడియట్ అక్కడ నీళ్ళు చేసి అతను ప్రాణం పోసాడు ప్రియులరా ప్రియులరా ఇక్కడ ఆఖరిసారి తన మరణ పరిస్థితులు ఒక్కసారి నేను జ్ఞాపకం చేసుకోమంటే ఆ బలాన్ని తిరిగి ఇచ్చాడు అతను కూడా కార్యం చేశాడు అతను బ్రతుకుతానన్న ఉద్దేశం అనలేదు కానీ నేను ఈ శత్రువుల చేతిలో నేను ఓడిపోయినని మాట రాకుండా నన్ను గెలిపించేవని నీ నామం హెచ్చింపడాలన్నప్పుడు కనీసం కంపల్సరిగా ఆయన నామం హెచ్చించి ఆశ్చర్యకారం చేశాడు అతను కాలాన్ని ముగించుకున్నాడు కనుక ప్రియులారా ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసి ఆయన ఎలాగైతే ఈ ఒక్కసారి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభు అని చెప్పారు అలాగే ప్రతి ఒక్కరు ఈ కడవరి దినాల్లో నన్ను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోమని అడగవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉంది ఉందంటారా లేదంటారా ఈ మహా భయంకరమైన పరిస్థితులు చాలా దారుణంగా ఎక్కడ చూసినా సరే అయ్యా ఇంకా అనేక మందిని మారలేక హద్దులైపోతున్నారు అంతెందుకు నా కుటుంబంలో నా కుమారులు నా కుమార్తెలు కట్టుకున్న భర్త కూడాను పేరుకి మాత్రమే బాప్తిష్ పొందాడు కానీ ఏనాడు ఒక ప్రార్థన లేదు ఒక వాక్యం లేదు దేవుడికి ఒక సాక్ష్యం లేదు అతని జీవితంలో లేదండి చాలా మందికి ఒక సాక్ష్యాలు లేవు ఎందుకు నమ్మారు అలాగే తెలియదు ఎందుకు వస్తున్నారు ఎవరో బలాత్కారం చేసి తోస్తున్నట్టు వస్తున్నారు అనమాట ఏమండి బలాత్కారం చేసి తోస్తున్నప్పుడు అంత బాధ ఉంది తినేటప్పుడు ఎవరైనా బలాత్కారం చేసి తినిపిస్తున్నారా పడుకున్నప్పుడు ఈ లోకంలోనో సరదాల శకాలు ఎవరు చేస్తున్నారు అది ఇష్టాన్ని పెట్టి చేస్తాం మరి దైవత్వం దగ్గర రాబోయేసరికి ఎందుకు అలా చేస్తున్నాం మనం అంటే దైవత్వంలో నీకు ఏమండి దాని విలువ ఇంకా నీకు తెలియకుంటాను లోకాంశానికి బ్రతుకుతున్నా కానీ గుర్తుంచుకో లోకము దాని ఆశ గతిస్తుంది ఆయన చిత్తాన్ని జరిగించి వాడు మాత్రమే నిలబడతాడు హృదయ సమయంలో నీ హృదయం ఎలా ఉన్నదో ఒకసారి ఆలోచన చేసుకో ప్రిల కొన్ని వాక్యాలు అక్కడక్కడ మనం చదువుతున్నాం దేవుని సేవకులు రాయబడి చూడండి ప్రియులరా నాలుగో నలభై నాలుగో కీర్తన గ్రంథం ఆరో వచ్చలో ఒక మాట రాయబడినది దాన్ని చదివి మనం ముందుకు వెళ్దాం కొన్ని మాటలు మనం చూసుకొని ఉదయ సమయంలో ఆ మాటలు మనసులో పెట్టుకొని ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు అభివృద్ధిగాలు మహత్కార్యాలు చేసి మన జీవితానికి ముందుకు నడిపించగలుగుతాడు ప్రియులరా ఈ నలభై నాలుగు ఆరో వచ్చలో ఇలా రాయబడి ఏమంటే నేను నా వీటిని నమ్ముకొనను నా కత్తిని నన్ను రక్షింపజాలను మా శత్రుల చేతుల నుండి మమ్మల్ని రక్షించేవాడు నీవే నేను కత్తిని నమ్ముకోను నా ఈటిని నమ్ముకోను వాటి వల్ల నాకు బ్రతకలేదు శత్రువుల చేతిలో నుండి రక్షించేవాడు నీవే ఇప్పుడు మనకున్న శత్రువు ఏంటి మహా భయంకరమైన ఈ కరోనా వ్యాధి ఈ వైరస్ ఏ సందర్భంలో ఎవరిని పాము అని కాటేస్తుందో తెలియదు అది కాటు వెయ్యి కూడా ఆపాలంటే ఆ దేవుడి దయ్యి అందుకని మనము మనం నమ్ముకోవాల్సింది ఈ లోక సంబంధమైన దాని కాదు కానీ మనల్ని రక్షించగలిగిన దేవుడిని నమ్మి మనం ప్రార్థన చేయాలి ఇక్కడ భక్తుడైనటి ఆ యొక్క దావిదు ఆయన అలా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రియుల వాక్యంలో చూడండి ప్రియుల మరొక మాట మరి దితోప స్కాండంలో ఇరవై అధ్యాయం నాలుగో వచ్చంలో మోస ద్వారా దేవుడు మాట్లాడిన ఆ మాటలు మనం చూస్తున్నాం చూడండి ఇరవై అధ్యాయం నాలుగో వచ్చంలో ఓ మాటను మనం ఇక్కడ చదువుకుంటున్నాం నాలుగో వచ్చినాను మనం చదువుతున్నామంటున్నాడు ఇక్కడ వణుకుడి వారి ముఖమును చూచి బెదరకడి వణుకొడి వారి ముఖమును చూచి బెదరకడి మీ కొరకు మీ శత్రువు శత్రువులతో యుద్ధం చేసి మిమ్మలను రక్షించువాడను నీ దేవుడని యహోవయే అన్నాడు వనకడే వైపు దగ్గరే 
మీ శత్రువులతో యుద్ధం చేసి మిమ్మల్ని రక్షించిన వాడు ఎవరంట మీ దేవుడైన భయపడద్దు మనకొద్దు మిమ్మల్ని రక్షించిన మీ దేవుడైన యహోవ నేనే ఇస్రాయేలు ప్రజలతో చెప్పిన మాట ఈ రోజు ఉదయ సమయంలో నీతో నాతో చెప్తా భయపడకో జడియకు మనల్ని రక్షించగలిగిన దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటాడు దేవుని నామానికి సోతం చెప్పి నా తోడుగా ఉన్నావు నా కుటుంబాన్ని కాపాడావు అయితే ప్రభు నేను సాక్షిగా ఉండలేకపోవడమే నా యొక్క బలహీత నన్ను క్షమించి ప్రభు నాకే కాదు నాయన మాకు లాగా నశించిపోయిన కుటుంబాలను కూడా కాపాడు మమ్మల్ని ఏ రీతిలైతే ప్రేమించాము నాయన మా దేశాన్ని మా దేశ ప్రజలను అనేక మందిరం అనాథులుగా దిక్కులేక రోగాలు వైద్యం చేయించుకోలేక మా చావలేక బ్రతకలేక విలవెల కొట్టుకుంటున్నారు అయితే ఈ ఉదయ సమయంలో మళ్ళీ గురి చేసుకో నీ సన్నిధికి నన్ను చేర్చావు నీ మాటలు నాకు ఇచ్చావు ప్రభు ఈ మాటల్లో ఉన్న శక్తి సామాజ్యం ఇది ఎంత విలువైనదో ప్రభు ఎందుకంటే ఆ యొక్క రోమిలో అయినటువంటి ఆ సైనికుడు ఏం చేస్తాంటే ఏమనండి ప్రభు నువ్వు నా దగ్గరికి రావటానికి నేను అరుగుని కాదు నీ దగ్గర రావడానికి అరగతి లేదు నీ మాట మాత్రం చాలా ఆ మాటకి ఎంత గౌరవం ఇచ్చేదండి ఆ మాటకి ఎంత విలువ ఇచ్చాడు ఆ మాటకు ఉదేశం నువ్వే మెలిపిస్తున్నా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నువ్వు ఉంటే నాకు చాలు ఏసయ్యా నీ వెంటే నేను ఉంటానే సయ్యా చాలా మందికి బ్రతకడానికి జీవితం లేక అతలాకొతలమై ఆత్మ జీవితానికి కూడా కోల్పోయిన వారు బ్రతుకున్నావా పగిలినా కడాలి పాలైనాను అలాలు మోంచి వేసినా ఆసలు అనగానినా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీవుంటే నాకు చాలు ఏసయ్యా నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా ఉదయ సమయంలో మనం కూడా నీ మాట నీ మాట నాకు కావాలి ప్రభా ప్రభా నేను నీతోనే నడుస్తాను నా జీవితం నీతోనే నీ పిలుపుతోనే పూర్తి అవ్వాలి ఈ ఉదయ సమయంలో ఎవరైతే హృదయాలు ఇప్పి మరి ఎలాగైతే పగిలేటట్టు ప్రాణం పోతున్నప్పుడు సంసన్ తండ్రి నన్ను ఇలా వదిలేస్తావా ఇంతగా చేయింపుదే చేశావు వాళ్ళందరినీ హతమార్చి వాళ్ళ చేతిలో కూడా రక్షించి ఈ సమయంలో నేను దప్పిచేత ఇలాగా ప్రాణాలు పోవడమేనా అంటే పోనిచ్చాడు ఆ దేవుడు పోనివ్వలే రక్షించాడు అక్కడ అలాగే చివరి మరణంలో ఒక ప్రార్థన ఒక్కసారి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే నీ ద్వారా నేను విలువే ఉంటే చూపించి ప్రభావా నేను నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తాను కానీ వీళ్ళు జయించారన్నమాట అక్కడ జయించి అక్కడ సంసాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళు కానీ అలాగే చేసినట్టయితే వారు జయించి పొందరు ఉప్పొంగి పోతారు అలా కాని ప్రభాని చివరి సారిగా బతిమాడుకున్నాడు ఆ చివరి ప్రార్థన కూడా దేవుడు విన్నాడు ఈరోజు చివరి దినంలో ఉన్న మన ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు ఆఖరి గడియలు అయిపోయింది ఇంకేముంది అని అనుకొని మనకు మనం సంతకం పెట్టుకోకూడదు ఆయన ఒక అవకాశం మనకి ఇస్తూనే ఉన్నాడు తన వారు ఎవరు తన వారు కాని వారు ఎవరు అని ఆ యొక్క మోషతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు తన వారు రేపు తెలిసిపోద్దని చెప్పాడు ఎందుకంటే ఇస్రాయేల్ ప్రజలు మోషి మీద దేవుడి మీద వ్యతిరేకం చేసినప్పుడు మోషనే రప్పించాడా దేవుడు మాతో కూడా వ్యతిరేకం చేసినప్పుడు వారి ధూపాలు పట్టుకొని వారు అక్కడికి వచ్చి నిలబడినప్పుడు ఎవరిది కార్యము అక్కడ దేవుడు బయలుపడతాను చెప్పి అంటే భయంకరం ఏంటి అక్కడ ఆయన అద్భుతం చేసి చూపించాడు అలాగే నేను ఎవరు తన వారు ఎవరు తన వారు కారు అని తెలుసు కాబట్టి నువ్వు నిజంగా ఆయన బిడ్డ పెడితే శ్మశాన మరణ సమయంలోను దేవుడి బతిమాడుకుని జీవ జలాలు ఇచ్చాడు అలాగే ఆత్మ జలాలు కూడా నువ్వు మనం చేస్తే ఆత్మ యొక్క వరాలు కూడా దేవుడు మనం చేస్తే ఆత్మ శక్తిని కూడా ఇచ్చి దేవుడు నీకు సాతాని మీద జయం ఇచ్చి నీ కుటుంబాన్ని రక్షిస్తాడు నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు కాబట్టి తెలుసుకుని మీరందరూ కూడా దేవుని సన్నిధిలో మోకరించండి ప్రార్థన చేద్దాం ఈ ఉదయగా సమయంలో ఆత్మ సంబంధమైన కృతజ్ఞతలైన నైవేద్యం అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు రండి ఆయన బతిమాడుకుందాం రండి ఆయనకు కృతజ్ఞత సూత్రం చెల్లిద్దాం వాళ్ళు కొలు మూసుకొని 
ప్రార్థించేద్దాం దేవానికి వందనాలు తండ్రి దేవానికి సూత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈ చివరి గడియాలు నాయన ఆఖరి గడియాలు నా ప్రియా సహోదరులు సహోదరుల నా సన్నీని బిడ్డలైన వారందరినీ కూడా ఆయన మా ఆంధ్ర రాష్ట్రం నా భారతదేశాన్ని కాపాడువా తండ్రి ఎక్కడ చూసినా నీ రాక్కడ తినాలని లేఖనాలు నెరవేరి హతలాకొత్తలంగా ఉందయ్యా నిన్ను నమ్ముకొని బ్రతుకుతున్నా నీవే మా కండ మీరే మా సర్వమునైన మాతోటి అన్నదమ్ములను కాపాడండి మాతోటి దైవజనులను కాపాడండి మాతోటి నాయన బిడ్డలను కాపాడండి ఈ అధికారులను మీ సోదనొచ్చండి నిరుపేదలు కడుదీనులు రోగములు అలమటిస్తున్నట్టు వారిని కాపాడండి తండ్రి నాయన బయట ప్రపంచంలో నీ శాంతి నా శాంతిని మీకు ఇస్తున్నానని మీరు ఆ దినాన మీరు పంపించిన పోస్టులతో మాట్లాడినట్టు మీరు ఇస్తేనే ముందు అడిగేయగలుగుతాం ప్రభా మరి ఏ ప్రాంతంలో నీ సేవా స్వార్థ జరుగుతుందో అక్కడల్లా నీ కవచ కాపుదలు ఉండాలి అక్కడ ఉన్నట్టు ప్రతి వ్యాధి బాధ ఎగిరిపోవాలి నీ ప్రజలు ఇంకా తెలుసుకోలేని వారు చాలా మంది ఉన్నారు దయచేసి వాళ్ళందరూ మీ కార్యక్రమం చూస్తున్న సంఘస్థలే కానీ కుటుంబికులే కానీ మేము ఇంకెవరైనప్పుడు కూడా వాళ్ళందరికీ ఆదరణ సంరక్షణ దయచే రోగ రుగ్మదాలు ఆర్థిక ఇబ్బందుల సమస్యలు పోగొట్టు అలాగే మా పై అధికారులు లోక సంబంధం మంత్రులను ఎంపీలను అందరినీ కూడా డాక్టర్లను ప్రభు నర్సులను అలాగే రోగంతో బాధపడుతున్న వైరస్ బాధతో వాళ్ళందరికీ విడుదల తగిన రీతిగా ఔషధం కూడా దయచేసి ఆర్థిక ఇబ్బందుల సమస్యలన్నీ పోగొట్టు ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసి ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరు దీవించి మీరు మైపోతుంది నా ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తాను పరమ తండ్రి ఆమెను మహాదేవుడు మన రక్షకుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప కానీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు కూడి ఉన్న బిడ్డలందరికీ వాక్యమైన బిడ్డ సదా తోడు అయినాక ఆమెను ప్రజలు మీ అందరికీ వందనాలు ఈ కార్యక్రమం చూస్తుండండి దేవుడు మిమ్మల్ని ఇంకా బలంగా ఓడుకొని కార్యాలు జరిగిస్తాడు గాడ్ బెస్ట్